Good morning everybody! My name is Michael and you can call me Kahel. So welcome to my YouTube channel. This is my first time to create a vlog. So hopefully magustuhan nyo po. So isashare ko lang po sa inyo yung isa sa mga gusto kong topic in mathematics. I'm proud to be Barang Sipnayan. So can you look your surrounding first? Okay, can you give an example those who shape a circle? Okay, yan yung mga example ng ball, wheel, coins, plate, cake, orange. So ano pa? Can you give me? Okay, very good. So, sabi ni Sarah, um, sabi ni Sarah? Kasi Sarah, sabi niya daw, eto daw, circle daw ba to? Oo na nga naman, circle naman siya. Kaso kasi yung, yung baso kasi is a, anong shape siya? Is a cylinder. So, hindi siya circle. So, yun lang naman. Okay, so, may idea na ba? Kung ano yung topic natin today? It's all about circle. Very good. So, can you define what a circle is? Can you define? If you hear the word circle, what comes in your mind? Okay? So, may sumagod doon sa dulo. Sabi daw, bilog. Sabi ko, define what is circle, hindi Tagalog. Charot. Masarap talaga kasi pag... <laughs> pag inside the classroom, pag dinidiscuss to. Kasi yung... Yung sagot ng mga bata, ayun yung mas nagpapatawa sa, sa classroom. Anyway, so, since for being safe, so we need to apply in a new normal. Okay, okay, very good. All of your answers are correct. So, basically, the definition of A. Oh, wait. Kailangan muna natin sabihin yung objective natin at the end of the lesson para alam natin hanggang dulo kung ano yung magiging flow ng discussion natin. So, yung objective natin is define the definition of a circle and identify its parts and their meaning and participate participate actively during the class discussion. Okay, circle. Can you define what is circle? Define na naman. Okay, circle is a closed curve. All equidistant from a fixed point is called center. So, this time around, mag-create tayo ng circle. So, kailangan may ganito kayo. Tapos, ipopose lang natin siya hanggang sa maging ganito siya. So, may ka talaga. So, mukha ba siyang circle? Okay, very good. So, tandaan nyo, ang importante sa circle ay yung center. Center yan, ha? Okay, so pangalanan lang natin si si center, which is A. Okay. Next, alamin natin yung mga parts of a circle. Parang nababuhin ako pag ako lang mag-isa. Kailangan nyo magsalita. <laughs> Okay, unang terms of a circle is a radius. Can you spell radius? Radius. Okay, radius daw is a segment. Yung dalawang dulo daw ng segment na kailangan daw ay nasa center and around the circle. Okay, so like for example, so ikakat lang natin ito para... Para magmukha siyang angle later. Okay. So, ito yung radius. Okay. Tandaan nyo yung radius daw is a line. Is a line? Is a segment na kung saan yung dalawang dulo daw ng end point ng radius ay dapat nasa center and around the circle. Oh, may itabuso. So, ayan. So, pwede mo siyang ilagay dyan, pwede mo siyang ilagay dyan, ilagay dyan. Kaya pag, kaya yung mga radius, pag maraming radius, lahat yan ay equal. So, pag maraming radius, ang plural nun ay radii, hindi radai. Okay? So, ikabit lang natin. So, basically, ang tuloy-tuloy na natin to ha. Basically, ang mostly pala, dito lagi nilalagay yung teacher si radius. Ayan. So, ang symbol niya ay R na maliit. So, pangalala lang natin itong point na to, na si B. Nakabahan ako! So, meron tayong segment AB. Ang basa dyan, segment AB. So, paano natin siya isusulat? Taba? Ayan. Segment AB. Okay. 
Okay? Ngayon, next part of a circle is a chord. Can you define what is chord? Yes, ikaw. Paano mo i-define si chord without, the, without using your book? Charot. Okay? So, si chord naman daw, is a line segment then. Is a line segment then, pero yung yung end point nung dalawang dulo, wala kay, wala, hindi siya tatama sa center. Doon lang siya sa paligid. Ayan. Ganyan. Ayan yung mga example niya. Chord siya. Ayan. Pwede siya maging chord, ganyan. Okay? Pwede siya maging chord, ganyan. It, it's up to you kung saan mo siya ilalagay. Kung saan mo siya gustong ilagay. Naiintindihan? So, bahala na. So, gusto ko, eh, sana, ikaw maglagay nito, eh. Kasi kung ano yung gusto mo, yun yung gusto ko. Ha? Okay. Okay. Oops. So, ang ganda niya. Salamat sa pen, tau pen. Okay. This is a chord, and this is the radius. Tandaan, ha? So, A, B, C, D. Yung mga point na yan, ayan yung mga equidistant from a fixed point called center. Okay, so, next is, next is, na, next is a, oh, hey, hindi siya siya. Hindi siya siya. Oh, so, anong gagawin natin dito? So, gawin na lang natin ang paraan. So, next na term ni radius is diameter. Si diameter daw is possible siya maging chord, passes through the center. So, lalagpas siya sa center. Eh, dito na lang natin siguro. Choco na lang. Ayan. Okay, baka naman na laman. Okay, lagi yung tatandaan si diameter. Pag, ayan, pag kinap niyo yung circle, yun ang best definition ni diameter. So, half of a circle is a diameter. So, okay. Okay. Lagi yung tatandaan. Ito na lang siguro. Okay. Half of a circle is a diameter. Oh, wait. Kailangan pala natin pangalanan muna itong mga to. Diyos ko. Si chord. Ano nga ulit si chord? Saan nga ulit si chord dyan? C. Segment. Segment. Segment ano? Segment C. D. Okay. C. D. Okay. C, D. Okay, next. So, nag-create tayo ng line kasi kailangan natin makita si diameter inside the circle. So, saan daw kalahate ng circle? So, dadagdagan natin to. Gagawin natin E. So, isulat natin diameter. Si, si diameter is D, E. Pwede rin E, D, pero alphabet. 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 Dapat. Mas, mas organized. So, DE. So, tandaan, segment, DE is a diameter. So, hindi ko alam na, na hindi ko alam kung naiintindihan nyo kasi pag nakikita ako dyan, para siyang baliktad. So, anyway, so, ayun na siya. So, ayun na yung mga segment na dapat nyo tandaan. Okay? So, mag-proceed tayo sa another terms, another part of circle na tinatawag na ano pa? Ano yung mga angle? Yun ay ang central angle. So, para makakreate tayo ng central angle, magdadagdag lang ako ng radius ha. Okay. Ito. Oo. Oh. So, sana hindi kayo nalilito. Lagot ako. So, tandaan, radius, radius. So, pangalanan lang natin itong mga point na to si L. Okay. So, what do you notice? Parang yung dalawang line, nag-intersect sila. Yung common endpoint nila ay si center. So, pag may ganun daw na nangyari, ang tawag sa kanya ay central angle. Kasi nag-form na siya ng central angle. Nakita? So, yung angle, oh, central angle. Okay, yung central angle daw is F A B F A B 
kailangan yung gitna ay center dito sa alphabet na to. Kailangan yung side muna, yung gitna yung center, and then yung another line. Okay? Nakita ba? Sana naiintindihan. Okay? So, parang ang lungkot pala pag ako lang mag-isa. Anyway, so, so, another angle for the circle is inscribed. Inscribe. Hindi siya angle pala ha. Inscribe angle ang tamang pronunciation. Pero minsan kasi masarap kasi yung bawaw. Charot. Angle ang tamang pronunciation. Pero okay na rin naman kung siguro kung angle. Pero advisable kung kung ano siya. Angle ang tamang pronunciation. Yung inscribing angle naman siya. Um, pag, nakita, pag inscribing angle siya, yung dalawang side naman ay cord. Cord. At ang kanyang at ang kanyang vertex vertex ay around the circle. Around the circle. Wait lang. Ano nga ulit tawag natin pag around the circle? Distance around the circle is a circumference. Alam nyo dapat yung circumference sa outside the circle. Outside. Okay, basta yung gilid ng circle is a circumference. Paano i-spell? Kaya mo na yan. <laughs> oh, wait. Okay. So, this time, hanapin natin yung inscribing angle. So, may nakita. Ang dami, ang dami niyang, ang dami niya palang central angle. Oh. Saka to. Okay. So, hindi, gusto ko sana isulat kaso lang, hmm, hindi na kita sa video. Basta, possible din siya na A, angle B, A, D, and E, angle E, A, F. Naintindihan? Basta yung radius niya, basta pa nagka-form ng angle, angle, tapos yung side ay radius. Ang tawag sa kanya ay central angle. Okay? Pag inscribed angle naman, kailangan yung side niya ay chord. Di ba kanina ito yung chord natin? Yung CD. Okay, buti na lang kamo yung diameter natin, tumama siya. So, ang naging vertex natin ay around the circle. So, napansin mo yung around the circle? Ayan. So, ito yung angle natin. Nakita mo? Pag ang chord, pag ang dalawang chord ay nag-intersect, at, at ang vertex nila ay around the circle, ang tawag sa kanya ay inscribed angle. Naintindihan? Okay, so yung angle natin ay ang angle natin ay C, D, E. Okay, huwag malilito. Tandaan, pag intriding angle, siya ay, ang side niya ay chord. Okay ba yun? Okay, next is, ano, second. Second. Oh my God. Second line. Second line. So, yung mga line, ganyan. Okay, what do you think is the difference between line and segment? Segment and line. Tandaan ha, kita pa ba dito? Okay. Pag ang line daw, ito ang line, at ito ang segment. Oh! Nakaka-board pag ako lang mag-isa. Oh my God, magsalita kayo dyan. Okay, so ang what do you think is the difference between two? Segment and line segment. So, pag ang line segment, ito yung mga ano, yung mga magaganda. Yung mga mga haba yung buhok. Yung line na walang katapusan, kaya siya may arrow sa loob bandang kakabilaan. Kasi, yung, kaya, kung kaya mo mag-create ng mahabang line, go ahead. Kasi, mahaba siya. While, yung, yung segment naman is, ito, chok. Ang ganyan lang siya, hindi na siya lalaki. Itong ball pen, yung dalawang dulo niya ay, Oh, wala, hindi na siya lalaki. So, ayan. It's example, best example of a segment. Okay? So, ayun lang naman. So, dito tayo sa sa second line. So, ang definition ng second line, kailangan, kilala mo si chord. Kilala mo na si chord, diba? Yung, yung two line, yung two end point niya, kailangan around the circle, which is ito yun. Diba? So, pag down, 
lumagpas siya ng dalawa pag daw nag intersect to ang definition nakalimutan ko yung definition pag daw yung chord nag intersect outside a circle so nagkaroon nag, ayun yun yung definition nun chord chord daw na nag inter tumagos basta dalawa na line yun ha tandaan nyo ha so pag alin ko yung definition na ano ng second so basta is a chord tumagos doon outside the circle so ay nagkaroon siya ng line na yan so ang tawag na sa kanya ay second line so CD CD so line CD line CD so another line is tangent 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 line so yung tangent line naman daw Um, isang line lang siya na nag-intersect outside a circle. So, magigigay tayo ng example. So, siguro dito na lang para hindi na lang nakakalito. Itong point na to, napapangalala natin G. As in, yung may C. So, outside a circle. So, ang pangit na na. Ang pangit na sulat ko! Okay, so, tandaan. Pag ang line na nag-intersect siya outside a circle, sabi niya, don't touch me, sabi ni circle. Hindi kasi pwede, hindi siya mag-touch sa circle, kasi hindi na siya magiging part of a circle. So, para may identify na part siya ng circle, oh, yun nga, kailangan niyang mag-touch sa circle para matawag siya na tangent line. Okay, tandaan pag yung line nagtas siya. Nakalimutan ko yung dami din siya ng ano, ng tangent line. Okay, so anyway, so basta tandaan niya na, okay, dito ba? Possible din ba? Na maging, maging tangent to? Oo, kasi isang point lang siya out of the circle. So, nakita niyo ba yun? Oh my God, I'm sorry. Okay, but anyway, yung G. So, yung G is a is a tangent line. Oh my God, ang haba na pala. Okay, so, ang haba na.